Do they everyone? My name is Fatima May Monton and I am from BS at English 1B. Our group was assigned to discuss about the Philippine Constitution Article 3, which is the Bill of Rights, and it has 22 sections. And our group, each member of our group, has assigned sections to discuss about, to elaborate about, and I hope that you will listen and learn about us something from us so article 3 the bill of rights section 1 stated that walay basin kinsa nga tao pwede makuhaan matangtangan og og life liberty or property without a proper process due process of law so walay bisan kinsa ang nay katungod nga mopatay na to or tangtangan tag kinabuhi it's because atuan ng right na atay right nga mabuhi aning kalibutan that is why if na mga cases nga gipatay or unsa mahimo na na siya crime it's because na corresponding law ana ah. without law without the law dili man na mahimong kanang dili man na siya mahimong crime kay kay mga ano pong crime kung walay law that is why importante ang law yod that which is nakabase sa dang law sa Philippine Constitution. Kung sa nasa Philippine Constitution, mausad ang gibasihan sa law. Then another example sa liberty. Then for example, someone is being arrested without a warrant. So if well, if you arrest ka, then walay warrant you have a right to complain it's because na kay free na ama kay freedom nga makahibaw if unsa gid ang imuhang imsa imuhang kanang unsa imo na nabuhat ug unsa na ba na order ba nagi kan sa order ba nagi kan sa court ganong gi arrest ka dili lang kabasta-basta nga arreston then ang situation ay ang kwan na if gi arrest ka without a warrant na kay right nga mo complain mo file o compliant adto sa pol police department na kay right nga protektahan ni mong kaugalingon na kay right nga that is why every time nga mga cases nga ana na arrest magkomito sila nga na warrant warrant of arrest then inon sila nga you have the right to you have the right to remain silent you have the right to get a lawyer and protect yourself nga na that is why nga Tayo nga, nandiyo na sila ibuhi na nga ng Astoria para makibasad ang imuhang game arrest niya on sayang mga rights, on sayang nga buhaton para protektahan po niya yung kawiling yun. Then, in terms of, in terms of equal protection, yan mo sa, everyone is, if you are din, being denied to a job, if you are being denied to a job or promotion of your job, then because of because of discrimination, maybe sa imong races, sa imong gender, you have the right to protect yourself. So nakai right nga mo complain, mo mo file a complaint or mo mo ingon sa imong concern at sa Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), which is kana is nagkuha na sila sa nagheard na sila sa mga nagheard na sila sa mga mga concerns about sa equal rights sa mga nakuhaan ng equal rights inya na na dito pwede ka mong file na ah, kayaon mo protektahan ni mong kaugalingon sa sa gi sa ilahang gibala ni mo nga gikuan kanila og equal equal rights equal protection sa rights overall under sa section 1 ang ang protection sa imong life sa imong liberty, sa imong freedom, sa property ni mo, and even sa equal protection o sa, sa overall equal rights. Okay. Everyone has a equal rights either unsa pa na sila ilang races, ilang gender, ilang ilang kanang rich ba or poor. Everyone is equal. So let's proceed to section 2 and it stated that tanang tao na ay katungod to be secure sa ilahang person, houses, papers, and even sa mga unreasonable searches. Kadahan cases ngayong ani, nga, na mga government, under sa government, mga police, nga na, if mukalit ragan na sila search sa imong house, or maskin sa tamukalit search sa imong house, without a warrant, 
then naka naka violate sila sa imuhang fourth amendments nga right then wala sila right nga mo search sa imong house sa imong phone sa imong personal things nga wala warrant from the from the law or from the from the court then if makakuha man ganis sila og warrant nara sa mga limitations na mga specific resid nga area for example sa house na specific nga area asa sila mo search ing ana dili gyud nga ditsu ditsu ra sila musod sa imong house kay ma ma invade imuhang privacy ma violate imuhang privacy right to privacy and then if ing ana nga case na violate imuhang fourth amendments right na kay right nga mo file of compliant appropriate comp compliant with the appropriate authorities or mo file ka og lawsuit against the government for violating the fourth amendments right so ing ana nga dili jud mas makabasta-basta ra search ang bisan kinsa nga tawo mas kin under para siya sa government dili siya makabasta-basta search sa imong personal things sa imong house sa imong mas kin sa imong gadgets cellphones ing ana dili kailangan makaagi gyud tanan sa sakto nga process legal nga process and sa under sa law so article 3 section 3 bill of rights stated that ang privacy sa communication and correspondence is protected by the constitution and dili siya or walay makaviolate niya except kung under siya law under sa lawful order from the court then for example naay kanang naay tao certain tao nga kailangan nga iyang phone kailang uh, involved sa investigation kailangan siya investigahan tungod kay maybe na makuha ang evidence at or mga proofs sa certain crime and then if dili mo sugot ang ang tag-iya sa cellphone na investigahan iya hang cellphone walay mahimo ang government unless kung na nagi order from the court nya kailangan jud siya investigahan tungod kay para sa public safety or para sa naay makuha or didto gyud makuha nimo ang proof sa crime wala pay mabuhat ang owner sa phone kung na nagi order from the court nya kailangan investigahan iyang cellphone para sa public safety another example if ang person ang iyang correspond is through letter then gibasa siya sa kanang sa government or sa mga police ing ana then walay order from the court walay consent sa owner sa nagsuwat adto sa tagiya then naka violate siya sa privacy of communication and correspondence Article 3, Section 4 of Bill of Rights stated that walay law nga makapastop sa tao sa ilang freedom of speech, of expression, or of the press, or maskin ang rights sa tao nga muasamble o peace, or maskin magpetition. So walay maskin kinsa, maskin ang government, dili sila, wala sila mabuhat if ang tao kaya nang mo-express sa ilang sa ilang ideas, ilang mga concerns, ilang mga reklamo, walay mabuhat ang guberno ana maskin mag-file ay mag-petition or So bisan pa kita mga tao mag mag-petition ta or mag-rally ta tungod kay wala ta kaoyon na naa nga kanang wanang ana nga certain candidate or ana nga officials walay mabuhat ang maskin kinsa it's because it is a right to express our opinions, our expressions wala walay law nga makapastop na to ana tungod kay stated na na sa Philippine Constitution and na maprotektahan ta ana sa Constitution Article 3 Section 5 of Bill of Rights talks about the freedom of religion so kita na gid tay right mo pili sa tan religion na tay right nga i buhaton na mga practices ug unsa atong unsa ang beliefs mga practices sa ato ang religion Then ang, ang government dili maka-establish og state religion or makabawal sa bisan kinsa from freely practicing their religion. So ang tanang tao na ay right nga magbuhat sa ilang mga beliefs without discrimination or preferences. O kung kinsa magani ang maka maka makabawalan na nila, makapasta pa na nila 
mao ni maka-violate sa ilahang First Amendment's protection of religious freedom. So, walay mas kinkinsa nga kanang walay katungod ang mas kinkinsang tao mas kinimuha pa ng members and family kay there's a, there's a cases man sad nga sa inyong family member ang imong mama lahig religion, imong papa lahig religion, then kamusad, it's because natay do natay kanang right nga mo pili og unsa atong religion kung asa ta. And also, ang religion is dili siya nga dili siya required nga ma-appeal or ma-involve sa any civil or political rights. For example, sa ata Catholic, 'di ba? Every election, every kanang every candidates or any kanang time sa election dili dili mga pil ang dili mga pil ang simbahan dili mangilabot ang ato ang simbahan niya dili sila magpromote og dili sila magpromote og candidate niya kanibutan rin ninyo ang ana it's because dili mangilabot ang any religion sa mga political rights and it is our freedom nga dili mangilabot Then it is also the responsibility of the government to prove that any restriction on religious freedom is necessary. So, at mga restrictions sa freedom sa kanang atong religion necessary siya nga ma-achieve, ma-protectahan sa any state complete completing state state and interest and that is done in the least restrictive way possible. So, naagi mag-protect na to ani a if ka nang na-violate ba atong rights sa pag-choose sa atong religion, if discriminate ba atong religion, na ay right nga naka-protect na to ana, it's because under man siya sa constitution. Then, anything under sa constitution is protected by the constitution. Article 3, Section 6 of Bill of Rights mean that kita ang tao, every individual na ay right na ay freedom katungod nga mo pili or mo change sa ilang residence also within the set also within set by the law and then dilit na mabawalan mabawalan or makuhaan aning katungod except if na ay order from the court kay for example kanang ataw na asya kanang crime nga gibuhat diri sa iyang iyang gipuyan then Mugawas, mubalhin siya, mubalhin siya other place. Then anaara mabawalan siya. It's because naman siya gitakasan. Dapat mananiya ka ng naman siya, naman siya crime, involved man siya crime. So, nai right ang government nga mubawal niya. Then also and also sa for example, katong pag-pandemic nga time, di ba ramfan ka ayo nga kanang dili sa ta pag makabasta-basta o gawas or balhin sa at ang country or maskin lang within the local area dilit na makabalin it's because it's for our safety para man health man siya about man sa health para sa public kaayuhan sa tanan so na pay right ang government nga mo restrict ana aniya but then if wala ing ana ang cases and then gi restrict ta gi hapuntan agi ba wala ta nila nga mo travel or mo balhin og atong residence then ana a naka violate sila sa atong right to travel and and kanang residence liberty then pwede ta pwede ta mo file na compliance because it is the responsibility it is the responsibility of the government nga ma-prove nila nga ma-achieve sa kada isa ang ang travel and residence liberty nang right na to nga makapilit tag-asa ta gusto mo puyo makaright na to nga mularga ta bisan asa mas baskin outside the country as long as walay order from the from the court nga bawal ka mo travel bisan asa in or might be because of the kanang protocol protocols health or any kanang violence or nabakay violence niya nabuhat sa imong area as long as wala kay nga na case walay makabawal ni mo because it is your right and it is under the under the constitution and you are protected by the constitution and that's it that's the first six of the article 3 of bill of rights which is discussed by me and the rest of the sections will be discussed by the other group members then i hope that in my discussion in that kanang six 
six sections you learn a lot because it is very important to know your rights because it is the only the only one that could protect you from 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 violence or from people who wants to violate your rights so you are protected by the constitution so don't be scared to fight for your rights okay now let's proceed to the section seven the right of the people to information on matters of public concern so according to this um right citizens have the right to see read and examine the government records that concern the public so in this right it is exclusive to filipino citizen but um, it can also be used by foreigners if it is necessary in the hearing of the case they are involved in. So, um, right to information is important because um, it is the proof of existence of democracy in a country. And it, uh, and it can also be encouraged of the people or citizens to intervene or get involved in the politics. And lastly, um, it will... Um, it will result in a higher trust of the citizens and their leader however um, not all government informations can be disclosed to public because uh, due to um due to military intelligence fans um, um some other uh related to um, armed forces and also other related information now let's proceed to the section 8 the right of the people including those included in the public and private sectors to form unions associations or societies or purposes and contrary to the law shall not be abridged or the right to association and assembly so this section affirms individuals freedom to organize and join groups that serve their common interest such as labor unions professional associations or social organizations now let's say there is a group of employees working in a particular com company who feel that their working conditions are unfair and that their rights are being violated um they believe that by forming a labor union they can collectively negotiate with the management to address their concerns and improve their working conditions so in this case the section that i have mentioned protects the right of these employees to form a union as long as um their purpose is uh, lawful and not contrary to any applicable laws regulations or restrictions they have the right to form and operate such a union now let's proceed to section 9 private property shall not be taken for public use without just compensation so this section um, states that private property cannot be taken by the government for public use without providing just compensation to the owner so um, the term just compensation means that the owner should um, be adequately compensated based on that uh, market value of the property at the time of the taking so ang both pasabot ani is kanang dapat kinahanglan jud nga adunay igong bayad ang tag-iya nga nakuaan og private property. Then kanang it is also important to emphasize the importance of fair treatment and compensation when the government um, exercises the power or its power of eminent domain. So ang eminent domain is mauni ang kanang authority para kanang mo gamit og kanang private property for public use now let's proceed to section 10 no law impairing the obligation of contracts shall be passed so the purpose of this um section is to ensure the stability and predictability of contractual relationships so when two or more um parties enter into a contract they rely on the bending nature of the agreement and expect that their rights and obligations will be appealed. Um, this section prevents the government from impairing the terms of contracts through legislation. So now, um, let's say there is a there is a contract between a landlord and a tenant for a rental of an apartment. Um, the contract specifies the uh, monthly rent amount, like kanang binuwan nga bayad sa abang kadugayan sa abang o ganang uban pa mga termino nga nasabutan 
Now, imagine uh, the government pass uh, a new law about kanang pag-reduce sa bayad sa binuwan nga bayad sa ana nga apartment. Kanang nga law is nag kanang violate na siya sa section 10 kay kana is nagdaot na sa obligasyon sa kontrata. Mong ang government is digyo na pwede mo kanang mo pass og kanang kanang laing law kay mo lagi na maka-violate siya sa section 10. Mo na buot pasabot sa section 10 which is no law impairing the obligation of contracts shall be passed. Okay, now let's have section 11. Free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reasons of poverty. So, I think it is understandable naman, di ba? But, um, under this provision, individuals who cannot afford legal representations or court fees should still have the opportunity to present their case, seek um, legal remedies, and receive fair and equal treatment in legal proceeding, proceedings. So, so balik ka ni nga, ka na section is, ka na, gipasa ni, or, I mean, ka nga section sa Bill of Rights is gipasa ni para maghatag sa mga katawahan nga katong mga di ka afford o ka ng court fees or ka ng katong mga pobre nga tao kanang maghatag ni ka ng libreng servisyo gikan sa mga abogado mo nang ka ng pau ka ng, which means public attorney's office now let's have section 12 Miranda rights so have you heard um, these terms you have the right to remain silent anything you say can and will be used against you in a court of court of law you have the right to speak to an attorney and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense. So, that is Miranda rights. According to Miranda rights, a defendant has the right to remain silent. He also has um, the right to have a lawyer and to be given a lawyer by the government if he does not have the right to pay or kanang wala siya enough nga money to pay that lawyer. So, ang Miranda rights is kanang bawal yun ng paggamit o torture, um, violence, pananakot, like kanang, kanang manghadlok ka o kanang deception para lang maka-obtain ka o confession or kanang mutugan ang that certain person nga gi-arrest sa police. Mong, if the police fail to read or inform the arrestee of his Miranda rights, um, the evidence of the evidence or even the confession given by the defendant will be meaningless. So, bali mawala jud, murag, wala rajud na tanan nga imuhang pag-defend. Then, if it is um, proven that torture or other violations of Miranda rights have occurred, the victim deserves compensation and uh, rehabilitation. Mone ka nang pasabot sa section 10, which is Miranda rights. So, let's proceed to the section 13. All persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua with evidence of guilt is strong shall before conviction be available by sufficient short times or be released on recognizance as may be provided by law. So, ang pasabot ani ang asitsyon kay kanang giingo nila nga innocent until proven guilty. Di bali, for example, itagaan sila og kanang warrant of arrest. Di bali, kanang police nga magdakog, dilil na sila kadakog da yun o gwa na sila daladala ng warrant. So, if, if then na nga magdakop na ka na may nanggit na sila o na nga we have a warrant of arrest from kanina sala ni mo. Di pag maingon na nila, may nandain po na sila nga ni mo nga ka na you have to remain silent. You have the right to get a lawyer. If ever when gani, dili ka ka provide a lawyer sa iyong kagalingan ka because of lack, lack, lack of money ka pwede ka nga mukuha a lawyer from the public attorney officer. So, if dili ka makaprovide, tagaan jud ka nga ka ng, tagaan jud ka or providing jud ka ana ang nga puan. So, this rights cannot be with except in writing. Dito siya ma, mawala ang right kay naagid na ni mo even if ikaw guilty ka or ikaw ang suspect even if ikaw pa ang criminal, maingin di dapat nila nga statement, remain silent, etc. So, then, for example, um, a person was arrested by the police for 
alleged involvement in a robbery during the investigation. So during so during investigation, kita hay na sa kwan siya nga involved involved dahil siya aniya kanang kwan pangawat. Then during pag investigate or arrest, wala na siya giinan or giinform sa police nga you have the right to remain silent. Onya wala pa jud siya provide ng lawyer. Onya wala kini siya put igni nga if dili ka ka provide ng lawyer, mo ka kalingon mo duol ka sa pau. Wala siya maingi anaa. So, mabayulit, mabayulit sa polis ang person's constitution, constitutional rights under sa Section 13. So, nabayulit niya kanina ka ng constitution. Nabayulit sa polis ang kanina constitution ka ng Section 13. So, sa, so, sa Section 14, no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. So, in the Section 14, state that no, no torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will shall be used against him. So, secret detention places, solitary, of ecumenicado, or other similar forms of detention are prohibited. So, ang pasabot aniya, gistit sa Section 14 nga bawal git ang torture or ang kanang kulatahon ang mga naisala or especially ang mga kanang innocent person. So, for example, naingan na ito ang katong mga nadapan detention once nga ma-arrested ka, maditin naman ka, magutang naman ka sa kanang detention kay dito na ka-interview mo, isalot ka sa usakarong mga kanang one-on-one na interview git. Ingan na na man ang detention until nga masatisfied yun ang ka lang nag-investigate. So, ang investigation din, ana ang hataan, dili ka nila pwede pugson, dili ka pwede dili pwede ka nila pwede gamitan o violence, dili pwede ka pwede nila nga itrip o labaw sa tanan dili, dili pwede ka pwede nga hadlokon or any other nga maka-agin sa imuhang free will. Dili pwede o pugson ka nila nga mutugan ka if ever o makonsensya na ka. So, ang free will ni mo, dili na ni mo mahitabo kahit ipugusman ka. So, kahit, so makastorya na lang dito ka kahit tungod, ipugusman ka. Din gamito na nila against ni mo. Bali, ila kang ipush nga you're guilty or not. Ipush ka nila nga ka lang magpaka-guilty yun ka mo. Ingon na ang mahitabo. So, bawal na din bawal sad nga na kahit ka ng mga secret detention places. Bawal sad nga ka ng ang mga polis na asilay ka ng murag bitaw or isolation area nga ikaw ilang nadakpan dahil un ka nila dito din ila kang interviewon ingon ani o niya ila kang kulatahon at itong mga secret place walay nakabalo or mga ikumunikado dili siya pwede ka ng bawal good na siya under good na siya sa section 14 then another situation a person was arrested by the police for allegedly involved in a drug case so, naay ka na, naay na kuha niya drug case. Nasakpan sila during the agent. Kanang interview, the police, kanang interview, and yeah, the police basically abused him to force a confession. So, nalakpan sila more ka nang, you are in the area of investigation pa, ka nang, interview pa dyan ka. Wala pa dyan ingan nga ka nang, nanay, pero dyan nga, you are involved in the drug case. Then, sa interview, Sa detention, ila kang pukson nga pa-confess, pa-confess, pa-confessin ka nga ka ng maskin tinuod mo na or delay, basta kay ka ng, basta kay kung dipugos ka na ka, violate na sila sa person's constitutional right under sa um, section 14. So, pwede rin ni mo sila mabali o reklamo, ingon anang nga situation kay ka na, violate na nila ang, na violate na ni mo ang, Nabayulit na nila ang imo right. Right na ni mo ka nang og interviewin ka once na ako sa detention. Dapat dapat ka nang free will ra ka anang imong istorya mao. Mao na siya ag ka nang ag uh, section 14. So section 15. The privilege of the right of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion with the public when the public safety requires it. So, ang kanyang section 15 is everything is connected sa section 13 of 14. So, mga nang um, delete na nako i kanang i um, i discuss o ang sanin siya ang sanin section 15 kay it's already kanang connected naman sa 
section 13 of 14. So let's proceed to the section 16. Um, the right of the people to a speedy disposition of their um, cases before all judicial or quasi-judicial or administrative bodies shall be granted without undue delay. Uh, ang, pa ang pasabot ali ng section is ang kanang ang kanang kita bitaw nga mufile tag case for example kita nirka mo ta na na atay kiha yun right na tunga dali o na na atay right nga padali o na ang pag-process o na dapat before sa case or um before ana uh, dapat na atay Natay right chief nga mo sa lawyers or sa government nga dali apalihog dali aning pagprocess kay tungod importante kayo ni natay right ani a if ever nga if ever nga ni nga madili madili nila pwede to makareklamo it's because naatay right ana ang kay even even the administrative body should be granted without without should delay for um um for example a citizen filled uh, compliant against a government official for corruption this case has been pending for several years without any progress so in an aning case ang citizen ni file of compliance sa government official sa corruption din wala nila pansina din ang kaso na abot o pila pa ka years Anya na pinding ya po ni wala kya po di progress aniya so ani dapita na po ani la agrees sa na po ani la agrees nga ipadali ang case ang kay right man na to nga ipadali ang case so ang solution ani is the um court or quasi judicial body body handling the case should take prompt action so ensure a speedy disposition of the case. The citizens right to speedy disposition of their case should be upheld. Dapat yun ang court nga nag-handle sa imong case, mo-take of action yun dahil na sila nga i-insure yun nila ang magdali ang gana ang case aron masolve dahil na. But if didali na nila ma-action, pwede ka musaka o reklamo bahay nila kay we have an um we have the right man good nga kanang ipadali na to na nga kanang case so mana siya ang under sa section 16 so let's proceed to the section 17 so no person shall be compelled to be a witness um against himself so ang pasabot ani ang section wala daw nga i pressure nila like nga i-force nila nga mahimo witness against mismo sa ilang kabalingon mabida na karang mga witness o na ay mga cases di ba na ay mga witness mawingon o karang willing sila nga mustip sa ilang nakita kay if dili mo kay if dili man ganun na matingog maskin pa o kabalo ng witness o kung sa'yo nangita bukita na wala yung mahimo ang court kung dili matingog ang witness because right na niya nga dili siya po soon o mga witness siya ka na siya ay sila ay kung willing na niya or gusto na niya mga ka na mo tugas sa sitanan so for example a criminal suspect was forced confessed to a crime while in police custody di ba sa police custody you are in the police custody you have the right to get a lawyer you have the right to remain silent under the hapon ni siya sa section 13 di ba ni maupod ni ang sa police custody di ang criminal suspect ni force nila ang nga pakonfinson sa crime or tinood man or dili siya mag man o at suspect or dili ipugos siya nga ka na pakonfins na kuhaan siya right at naapo din niya makasahan either ang police or ang lawyer mauna siya ag ka na kaya naaman tayo right at naso ag so, the solution ania is the confession should not be admissible in that court as it's violates the suspect's right against self-incrimination. So, the confession delay siya bisag pag mo um confession niya delay kaya kung siya muda or masapas sa court is because na violate man niya ang yung right against sa incrimination sa protectiveness that the police should have followed proper procedure in investigating the crime without violating the suspects are threats. So, kanang mga police nga nag-investigate na ang gilapon na sila proper protocol or procedure nga gifollow anang pag-investigate nila para ang crime or criminal or suspect, especially ang mga innocent, usually madamay man na madamay man sila kanang dili ma-violate nila ang threats maskin suspect pa na sila, maskin nakapatay pa na sila, dapat ang police mo-follow gilapon sa proper procedure sa pag-investigate kay 
worried na sa kada o sa kanang nga tagaan sila freedom to speech or dili sila pugso sa usa ka butang nga ingon ana nga maskin pagnabuhat na nila mao na ag under sa section 17 So section 18 so no, no person shall be detained solely by the reason of his political beliefs and aspirations so kaning section it means that protecting individuals from detention based on their political beliefs is rooted in the recognition of human rights including freedom of speech and freedom of association so that citizens should be able to express their opinions engage in political activities and and participate in the democratic process without fear of retribution or or unwarranted government interference. So, note that the specific protections afforded to individuals can vary across different legal systems and jurisdictions. So, these protections may differ depending on the country and its institutional framework. So, it is always advisable to refer to the relevant legal documents and laws of the specific jur jurisdictions you are interested in for a comprehensive understanding of the protections guaranteed to individuals in relations in relation to their political beliefs and aspirations so it means nga so it means nga kani kani nga section is dapat yun siya na ay kanang mga legal documents nga balaod nga na dapat sundun. So, Section 19, Excessive fines shall not be imposed, nor cruel degrading, or in human punishment. And so, ang kasabot ani is, Excessive fines shall not be imposed. So, this means that, when a person kuno is being penalized, or fined for a particular offense, the amount of the fine should not be disproportionately large or burdensome. It suggests that fines should be reasonable and proportionate to the severity of the offense committed. So, nor cruel, degrading, or inhumane human punishment inflicted. So, it invite it emphasizes that punishment should not involve di siya mag involve o cruelty, degradation, or inhumane treatment. So, it asserts that individuals who know should not should not be subjected to any form of punishment that causes unnecessary suffering humiliation or violates their basic human dignity so this principle aligns with the idea that punish, punishments should be humane and respect the inherent worth and rights of every person so these principles reflect a commitment to protecting individuals from excessive fines and from punishment that go beyond the bounds of human dignity so they are they are often enshrined in legal frameworks such as mga national constitutions or human human right international human rights treaties to ensure that mga ang individuals kuno na treat no fair sa respect under the law so section 20 no person shall be imprisoned for debt or non pain non payment of So, sabot ani it means the concept behind this principle is rooted in the idea that impression imprisonment should generally be reserved for individuals who have committed criminal offenses and pose a threat of society. So, it is seen as a violation of human rights to imprison someone sim simply because they lack the financial means to meet their financial obligation. Financial obligation. So, therefore. Ang statement nga no person shall be imprisoned or debt or non-payment of a full tax is a legal provision or constitutional safeguard that ensures individuals cannot be incarcerated for their inability to repay a debt or fulfill their obligations related related to a full tax. So this is this protection is intended to prevent the unjust and disproportionate punishment of individuals who are already facing financial difficulty so ang pasabot ani nga kanang ang pasabot ani nga kanang ang pasabot ani nga kanang section is 
walay tawo nga mapriso kuno tungod sa utang o dili pagbayad sa utang o quiz sa butuhan so kani siya nga section is legal nga provision o panalipod sa constitution nga nagsiguro nga ang mga individual kuno dili mapriso tungod sa ilang kawalay katakos sa pagbayad sa usa ka utang o pagtuman sa ilang mga obligasyon, obligasyon nga may kalabutan sa usa ka buhis sa butuhan so kani siya gihimo ni siyang protection gituyo arod mapugnan nga dili maka ma, kani siya ay didi kani siya nga protection is gituyo arod mapugnan ang dili makatarungan ug dili patas nga silot sa mga individual nga nagatubang sa mga kalisod sa financial or mga or daglisod sa financial or pata so section 21 no person shall be twice put in jail for the of punishment for the same offense so it means that And in a section is this amendment provides various protections for individuals involved in criminal proceed proceedings and the double GU party clause is one of them. So, ang pasabot ani is, wala itaw ang kaduha ibutang sa peligro sa silot alang sa mas mga paglapas. So, ang principle sa also... Kanang, ang prinsipo sa double G party nagsilbi sa dagang ipotantong katuluan. So, dugang pa, ang double G party is kani siya, nag, kanang, taw, kanang, nagsilbi ni siyang, nagsilbi ni siya at mapanalipdan ang mga individual gitan sa mga pagharas o pagluto sa gobyerno. So, kung adunay mag-atubang sa sunod-sunod ng mga prosikusyon alang sa parehas ng paglapas, So, kini magpakahuyang sa ilang mga katungod o mahimo o sa kakahintang diin ang gobyerno mahimong, mahimong mag-abuso sa gahumay. So, kinoon, importante na, importanteng hinundugma na ito nga ang prinsipyo sa double G for the magamit lamang sama sa samang kalapasan. So, kung adunay bagong ebidensya nga may tumaulahi nga krimen ang nahimo ang usa ka tao mahimo pa nga ipa ilalom sa prosecution alang sa mga lahi ng butang so ngayon usab nga hisgutan nga ang konsepto sa double nga peligro mahimo magkalain-lain sa lain-lain nga mga legal nga sistema o jurisdiction so samtang daghang mga nasod nga adunay usa ka forma sa protection bato sa double nga peligro ang mga detalye o kasangkaran sa mga panalipod mahimo magkalain-lain po siya Section 22. So, no ex post facto law or bill of attainder shall in shall be enacted. So, it means that ex post facto law is a law that retroactively changes the legal consequences or punishment for an action committed before the law was enacted. So, this clause prohibit prohibits the government from passing such laws. In other words, it ensures that a person cannot be punished for an act that was not illegal at the time it was committed. So, ang pasabot ani nga balaod is, kanin siya is legal na mga sangputanan o silot sa usak action nga nga nahimo sa wala pa ang balaod. So, kini nga clause nagdili sa guberno sa pagpasa sa maong mga balaod. So, So, la, so, sa laing pagkasulti, kini nagsiguro nga ang usa ka tao dili masilutan sa usa ka buhat nga dili illegal sa panahon nga kini nahim, sa panahon nga kini nahimo so pananglitan ingnon ta nga usa ka balaod ang gipasa sa 2022 2020 nga naghimo sa usa ka particular nga aksyon nga illegal so og himo ni ja so Example, o gihimo ni John ang aksyon kini atong 2019 kung kini illegal, kung kini legal ang close nagpugong sa gobyerno sa pagpasa sa usa ka balaod sa 2022 nga naghimo sa aksyon ni John nga illegal nga retroactive o pagsilot kaniya alang ini, alang ina ni ini so ang bill of attainder po so ang bill ang ang pasabot sa bill of attainder is usa ni siya ka legislative nga buhat nga nagpahayag sa usa ka tao o sa grupo sa mga tao nga sadaan sa usa ka krimen nga walay pagsulay so pagsulay so kini nga esensya gilaktawan ang proseso sa judicial ug gipahamtang ang silot direkta pinagi sa balaod siya 
So, kini nga close nga dili sa gobyerno sa paghimo sa mga bill of attainder. So, pananglitan ang gobyerno nagpasa og malaod nga nag nga nagdeclare sa usa ka piho nga tawo nga sad-an sa usa ka krimen ug nagpahamtang og silot nga wala maghatag sa kana nga tawo ug higayon alang sa usa ka patas nga pagsulay. So, kini makalapas kini So, kini makalapas sa kini nga close siya. Yeah.